हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू स्टडी खजाना आई एम नीलोत्पल भरचा जी रेडी हियर टू एक्सप्लेन यू माइक्रो प्रोसेसर इंट्रोडक्टरी लेक्चर वी हैव टू स्टार्ट विद द बेसिक्स ऑफ माइक्रो प्रोसेसर विच वी हैव टू अंडरस्टैंड वन बाय वन एंड स्टेप बाय स्टेप द प्री रिक्वेस्टेड इसमें जो चाहिए हमें पहले से समझने के लिए आसानी से वो है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स एक साइड में और दूसरा है सी लैंग्वेज या कोई भी बेसिक फोट्रॉन या जो भी लैंग्वेज हो जिससे हमारा माइक्रो प्रोसेसर रन होता है वी हैव टू बिट हैविंग बिट एक्सपर्टाइज उसके लिए आप अलग से जो हमारा लेक्चर होगा स्टडी खजाना में उसको आप देख लीजिएगा नाउ इंट्रोडक्शन के बाद इफ यू मूव फॉरवर्ड आपके माइक्रो प्रोसेसर शुरू कहाँ से हुआ था माइक्रो प्रोसेसर के स्टार्टिंग एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है बेसिकली बट हम इसमें मैनेजमेंट करते जा रहे एंड वी आर ट्राइंग टू मेक इट मोर कंफर्टेबल सो दैट द मैनेजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स आर कंफर्टेबल इन इट हिस्टोरिकली 1971 में हमारा 40 जीरो इंटेल ने 4004 माइक्रो प्रोसेसर से काम शुरू किया था एंड विच ऑफकोर्स वॉज नॉट सो एक्टिव इसके बाद 8085 माइक्रोप्रोसेसर आया वो भी इंटेल का ही था एंड ओवरऑल माइक्रोप्रोसेसर बोलने से हमें लगता है बहुत कुछ है अब यह देखो कंप्यूटर इज ए डिवाइस मेन काम क्या है कंप्यूटर का आप सब कंप्यूटर जानते हो मेन काम है इसको कंप्यूट करना आप कैलकुलेटर जानते हो और कंप्यूटर भी जानते हो कैलकुलेटर ये आप सब जानते हो कैलकुलेटर से थोड़ा एडवांस वर्शन है थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा एडवांस वर्शन है कंप्यूटर पर पर्पज सेम है और इस पर्पस के लिए काम कौन चीज कर रहा है एक प्रोसेसर है एक मेमोरी है और इन एडिशन इनपुट आउटपुट डिवाइसेस जो एक्चुअली आपको यूजर्स के साथ उसको हैंडल करने में मदद कर रहा है एंड एक्सटेंडेड मेमोरी होता है टू हेल्प विद द इंटरेक्शन विद द यूजर्स नाउ इफ आई गो बाय द टिपिकल मीनिंग ऑफ कंप्यूटेशन एक तो है प्रोसेसिंग जो जिसमें न्यूमरिक प्रोसेसिंग होता है एरिथमेटिक प्रोसेसिंग होता है सिंबॉलिक प्रोसेसिंग हो सकता है एंड ऑफकोर्स सिंबॉलिक प्रोसेसिंग क्या है लेटर करेक्टर्स अगर आप मान लो कोई लेटर आप प्रोसेस करना चाहते हो इन दैट केस वी कैन नॉट डू वेरी कंफर्टेबली इन कैलकुलेटर एडवांस वर्शन में हो पाएगा कंप्यूटेशन इसका एंड ऑब्वियसली उसमें हम आगे चल के करेंगे स्ट्रिंग करेक्टर ये सब चीज जो ऑब्वियसली हमें आइदर एनी ऑफ द बेसिक लैंग्वेज जो मैं प्रेफर करता हूँ सी लैंग्वेज में एंड ऑफकोर्स टोटल नॉलेज ऑफ आवर माइक्रो प्रोसेसर सिस्टम लॉजिक प्रोसेसिंग जिससे हमारा डेवलप्ड हुआ बाद में चल के एरिथमेटिक लॉजिक यूनिट जो माइक्रो प्रोसेसर का मेन यूनिट है जिससे काम चलता है एंड ऑफकोर्स इतने सारे चीज वी नीड टू हैव सम स्टोरिंग इन इट स्टोरिंग इज एसेंशियल क्योंकि बहुत सारे चीज है जो आपके स्टोरिंग के बगैर आपके काम बढ़ जाएगा और बार बार ये हो नहीं सकता अपार्ट फ्रॉम दिस नाव इट इज आज के डेट में हम कंप्यूटर पहले तो शुरू हुआ था सिर्फ कैलकुलेशन के लिए या प्रोसेसिंग के लिए कंप्यूटिंग के लिए आज के डेट में कम्युनिकेशन में कंप्यूटर का ही यूज हो रहा है और कम्युनिकेशन में भी सेम चीज है जैसा मान लो वॉइस कम्युनिकेशन है डाटा कम्युनिकेशन है वीडियो कम्युनिकेशन है इन ऑल दिस ऑल्सो वी नीड मेमोरी एंड ऑफकोर्स प्रोसेसर सो प्रोसेसर एंड मेमोरी आर बेसिक थिंग्स ऑफ ए टू अंडरस्टैंड ए कंप्यूटर और प्रोसेसर जो है वही हमारा माइक्रो प्रोसेसर के बुनियाद है और माइक्रो प्रोसेसर मेमोरी के साथ लेके हम चलते हैं बिकॉज विदाउट मेमोरी दर इज नो यूज ऑफ माइक्रो माइक्रो प्रोसेसर ना देखो सिंपल तरीका है ये तो हिस्ट्री है आर्किटेक्चर दो हिस्सा है एक आर्किटेक्चर एक है आपका इधर ऑर्गेनाइजेशन कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन इस टॉपिक में हम वी आर मोर कंसर्न विथ आर्किटेक्चर एंड ऑफकोर्स बिकॉज दिस इज डिजाइनर पॉइंट ऑफ व्यू सो वी हैव टू बी मोर अवेयर ऑफ थ्री पैरामीटर्स ऑफ इट लाइक डिजिटल कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर होना पड़ेगा और सी लैंग्वेज या कोई भी लैंग्वेज हो आपके क्लियर होना पड़ेगा जिससे कमांड देते हो आप और तीसरी बात है माइक्रो प्रोसेस दोनों दोनों को मिला के हमारा माइक्रो प्रोसेसर कॉन्सेप्ट यह देखो आप सी से मेमोरी एंड मेमोरी से सी यही पूरा गेम है सी से मेमोरी और मेमोरी से सी आर्किटेक्चर में काम इस ऐसे ही चलता है और डिटेल्स में आएगा एंड आफ्टर देखो प्रोसेसर के डाटा पाथ होगा किस डाटा पाथ में जाना है डाटा को मैं हम डिटेल्स में आएंगे डाटा क्या है एंड कंट्रोल सिग्नल उसको कंट्रोल करके एक प्रॉपर मैनेजमेंट से हम उसको पास कर रहे हैं देट इज अ मेन मेमोरी ऑफकोर्स आप जानते हो सी का मेमोरी जो है रॉम रैम है क्रैच मेमोरी भी है जिसको हम रजिस्टर बाद में बोलेंगे आएंगे उसमें एंड स्टोरेज 
इनडायरेक्ट मेमोरी भी है जैसा मान लो मैग्नेटिक टेप हो गया सी हो गया ये सब इनडायरेक्ट मेमोरी है इसके अलावा आप आ सकते हो आई इनपुट आउटपुट में मैनेजमेंट जो है उसके आप यूजर फ्रेंडली कर सकते हो उसको एंड आर्किटेक्चर इज बेसिकली बेस्ड ऑन द इलेक्ट्रॉनिक्स जो मैंने बोला सी लैंग्वेज के ऊपर डिपेंडेंट है फर्स्ट जो फोर इंटेल फोर जीरो जीरो फोर था दैट वॉज फोर बिट एंड एट जीरो एट फाइव इंटेल एट जीरो एट फाइव वॉज एट बिट फर्स्ट एट बिट माइक्रो प्रोसेसर तो ऑब्वियसली हमारे सामने एक चीज एकदम क्लियर है कि माइक्रो प्रोसेसर है तो सर्किट बस उसको मैनेज करके हम चला रहे हमारा पर्पस क्या है कंप्यूटेशन एंड मेनली न्यूमेरिकल कंप्यूटेशन लॉजिकल कंप्यूटेशन जो भी कंप्यूटेशन है इसके साथ साथ हमें एक चीज चाहिए जिससे हम उसको जोड़ सकते हैं दैट इज आवर असेंबली लैंग्वेज सी लैंग्वेज मैं उसमें आऊंगा बाद में अब देखो ये पिक्चर जो है ये पूरा क्लियर पिक्चर आपके सामने प्रेजेंट करेगा माइक्रो प्रोसेसर एक्चुअली के एक कंप्यूटर सोच लो ज्यादा हाईफाई सोचने की जरूरत ही नहीं है वी कैन गो टू ग्रास रूट लेवल एंड अंडरस्टैंड द टॉपिक वेरी क्लियरली हार्डवेयर एकदम सेंटर में जो सर्कल है दैट इज टॉकिंग अबाउट हार्डवेयर हार्डवेयर बोले तो एकदम टिपिकल सर्किट जो आपके कंप्यूटर के अंदर है दैट इज माई हार्डवेयर हार्डवेयर और कोई भाषा नहीं समझता इट अंडरस्टैंड ओनली एंड ओनली बाइनरी कोड जीरो वन में बात करोगे तो उसको समझ में आएगा क्योंकि सर्किट ऑन ऑफ की बात है हमारा अलग अलग हिसाब है यहां इंट्रोडक्टरी में इतना कुछ बोला नहीं मैंने टीटीएल का ऑन क्या है ऑफ क्या है अलग अलग सर्किटरीज का ऑन ऑफ क्या है कितना वोल्टेज को हम ऑफ मानते हैं कितना वोल्टेज को हम ऑन मानते हैं ये सारे डिटेल्स हम बाद में आएंगे फिलहाल एक बेसिक इंट्रोडक्शन है इसलिए इतना डिटेल्स में नहीं जा रहा हूं इसके बाद मान लो हार्डवेयर एकदम सेंटर में हार्डवेयर चलाने वाला ऑपरेटिंग सिस्टम है जैसा हमारे नॉर्मली जो यूज होता है बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम है विंडोज है ओपेरा है सफारी है लिनिक्स है बहुत सारे चीज है और ऑपरेटिंग सिस्टम जो आप देखते हो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है एक्चुअली ये एक सॉफ्टवेयर है जो सी लैंग्वेज में या किसी भी लैंग्वेज में बनाया गया स्विटेबल लैंग्वेज में बनाया गया और प्रोग्राम है ये इस प्रोग्राम को उस प्रोसेस माइक्रो माइक्रो कंप्यूटर का जो कंप्यूटर है उसके मेमोरी में स्टोर किया गया अब इसको हम अपलोड बोलते हैं हमने डाउनलोड किया है अपलोड किया ये सब क्या है मेमोरी में रखा है मेमोरी में स्टोर किया है उस मेमोरी से अब ऑपरेटिंग सिस्टम मेरे सिस्टम में आ गया मैं बोलता हूं सिस्टम में ऑपरेट हमने ऑपरेटिंग सिस्टम हमने डाल दिया अब एक्चुअली क्या हो रहा है वो मेमोरी में स्टोर्ड है अब उसके बलबूते पे उसके दम पे वी हैव अनदर वी हैव वी कैन हैव मेनी ऑपरेटिंग सिस्टम लाइक मान लो माइक्रोसॉफ्ट के आपके विंडो आपके वर्ड है पावर पॉइंट है ये सब मैं एग्जाम्पल दे एकदम मामूली एग्जाम्पल है मैं दे रहा हूं ये सब सॉफ्टवेयर यूजर फ्रेंडली है अब वो सॉफ्टवेयर चलेगा जब ऑपरेटिंग सिस्टम विंडो है तभी चल पाएगा सिंपल सी बात है अब सारे ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए सारे सॉफ्टवेयर नहीं है अब आपको पर्टिकुलर चेन पे चलना पड़ेगा इसके लिए ये चलेगा उसके लिए ये चलेगा वी गो हैव टू गो बाई प्रॉपर सिस्टम अंदर की जो बात है हार्डवेयर दैट इज एक्चुअली माइक्रो प्रोसेसर हमारा मेन कंसर्न उसको लेके है पर वो सिर्फ बाइनरी कोड ही समझ रहा है अब आप ऑपरेटिंग सिस्टम से हार्डवेयर में बाइनरी कोड दे रहे हो देर इज ए ट्रांसलेटर ऑल्सो राइट नाउ नॉट गोइंग डिटेल्स ऑफ दैट हार्डवेयर को इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं ऑपरेटिंग सिस्टम थ्रू बाइनरी बिकॉज हार्डवेयर ओनली अंडरस्टैंड बाइनरी यूजर फ्रेंडली सॉफ्टवेयर जो एकदम एक्सटर्नल सर्कल में जो देख रहे हो आप यूजर फ्रेंडली सॉफ्टवेयर मैंने कुछ किया है वो ऑपरेटिंग सिस्टम को अपने हिसाब से कोई तरीका से वो देगा पर बाइनरी नहीं ऑब्वियसली नॉट बाइनरी वो सॉफ्टवेयर लैंग्वेज में ही देगा असेंबली लैंग्वेज या हाई लेवल लैंग्वेज हम बोलते हैं उसमें आ रहा हूं मैं अब देखो जो यूजर फ्रेंडली है वो आई हाई लेवल लैंग्वेज से आप जैसा सी लैंग्वेज हो गया हाई लेवल लैंग्वेज फोर्ट्रन हो गया बेस्कल हो गया आप उससे भी यूज कर सकते हो या फिर आप ऑर्डिनरी यूजर जो डिजाइनर है वो उसको भी यूज कर सकते हैं ऑर्डिनरी यूजर जो कुछ नहीं जानते उसको भी यूज कर सकते हैं वर्ड में खोल के कोई भी टाइप कर सकता है कोई भी लिख सकता है विदाउट नोइंग व्हाट इज गोइंग इनसाइड अब इधर जो डिजाइनर के जो काम है हमारा दो हिस्सा है एक यूजर है एक डिजाइनर है एक तो एकदम लेमन यूजर है जो कुछ नहीं जानते हैं आराम से काम करेंगे एक है नॉर्मल यूजर या डिजाइनर दोनों एक साथ काम कर रहे एक है प्योर डिजाइनर जो आर्किटेक्चर पर ध्यान ज्यादा देते हैं वो सीधा सी लैंग्वेज में प्रोग्राम कर रहे और मैं सी के एग्जाम्पल बार बार दे रहा हूं और लैंग्वेज में भी हो सकता है सी लैंग्वेज प्रोग्राम करेंगे उसको असेंबली में भी कन्वर्ट कर सकते हैं असेंबली लैंग्वेज इससे लो लेवल लैंग्वेज है हाई लेवल लैंग्वेज होगी या सी लैंग्वेज इसके नीचे वाला जो लैंग्वेज है दैट इज असेंबली लैंग्वेज या मशीन लैंग्वेज एंड इसके बाद बाइनरी कोड जो जीरो वन आप डिजिटल में जानते हो सो आफ्टर दैन 
ये सब बातें हैं जो विंडो लिनक्स के बाद मैंने किया था ना तीन हिस्सा में हमने पूरा मशीन को बांट दिया एक तो है मशीन कैन बी डिवाइडेड इनटू प्रोसेसर जो मैंने पहले बोला है आपको एक मेमोरी है एक इनपुट आउटपुट डिवाइसेस इनपुट आउटपुट ही एक्चुअली आपको कम्युनिकेट करने में मदद कर रहा है माइक्रो प्रोसेसर के साथ नहीं तो आप कम्युनिकेट ही नहीं कर पाओगे अब देखो हार्डवेयर मशीन डिटेल्स है हार्डवेयर मशीन डिटेल्स में जाओगे तो इसमें कोड आपसे काम हो रहा है हार्डवेयर हुआ आप इसमें मशीन डिटेल्स लिखोगे फिर ये कोड में काम करेगा कोड क्या है बाइनरी कोड है जीरो वन वन जीरो जैसा मान लो अगर मैं यहाँ एग्जाम्पल दे रहा हूँ आई वॉन्ट टू शो इट लाइक मान लो मैंने कोई भी एग्जाम्पल ले लिया जीरो वन वन जीरो हमने इसको मान लिया ये एक बाइनरी कोड है इसकी कोई वैल्यू है डिजिटल में पूरा डिटेल्स में है ये और साथ में हमने एक दूसरा ले लिया मान लो जीरो वन 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 जीरो जैसा आपको इस प्रेजेंटेशन में आप देखोगे जीरो वन वन जीरो हो गया ऑपरेशन ये है ऑपरेशन हम इसको शॉर्टकट में बोलते हैं ऑफ कोड ये बाइनरी कोड में है अब एक ऑपरेंट अलग चीज है बात दोनों के डिफरेंस बिल्कुल क्लियरली समझ जाओ ऑपरेंट हुआ जीरो वन वन जीरो जीरो ये ऑपरेंट ये डाटा है यानी कि मान लो आप वन प्लस वन इज इक्वल टू टू बोलना चाहते हो अब ये जो वन है ये हो गया आपका सिंपल लैंग्वेज में जाओगे वन जो है हो गया आपका ऑपरेंट और आप ऐड करना चाहते हो वन प्लस वन वन हो गया ऑफ कोड और प्लस हो गया ऑपरेंट यानी कि इसमें ऑपरेट हो रहा है तो वन प्लस वन इज टू अब ये चीज ऑटोमेटेड कैलकुलेशन में आना है तो आपको बाइनरी में आपने किया है देखो मशीन तो बाइनरी समझ रहा है आपको अगर आप डिजाइनर साइड से देख रहे हो कंप्यूटर आर्किटेक्चर में जाओगे माइक्रो प्रोसेसर के आर्किटेक्चर में जाओगे तो हमें ये जानना ही पड़ेगा वी हैव टू नो डिटेल्स सो जीरो वन वन जीरो एंड ये दो चीज मिला के मैंने ये बोल दिया कि दिस प्लस दिस ये ऐड होना है अब देखो एक सिंपल एग्जांपल यहां है सपोज जीरो वन वन मीन्स एड क्या बोला ये ऑफ कोड है अब जीरो वन वन जीरो जीरो मीन्स ए कॉमा बी ये तो हमारे मर्जी हमने ले रखा है कन्वेंशनली इसके मीनिंग ये जो तरीका है इसके मतलब हुआ ऐड करो ए को बी से ऐड करो ये जो कॉन्सेप्ट है यही है नेमोनिक्स यानी कि नेमोनिक्स कोड से हम असेंबली लैंग्वेज में हम माइक्रो प्रोसेसर को कमांड दे सकते हैं क्योंकि बाइनरी में देना काफी मुश्किल है बाइनरी में हैव टू गिव ऑलवेज ऐड अप वन जीरो जीरो वन ऑल दिस टफ सो दैट विल बी ग्रेट हेड फॉर अस सो वी हैव सिंप्लीफाइड इट ये बहुत पहले हुआ था सिंप्लीफाइड इट एंड वो असेंबली लैंग्वेज में चेंज किया जिसको हम नेमोनिक्स बोलते हैं तो हमारे पास लिमिटेड नेमोनिक्स है उससे हम सारे काम चला सकते हैं पर ये भी मुश्किल है इससे भी एडवांस्ड हो गया अब आ गया हाई लेवल लैंग्वेज में आप कुछ नहीं करोगे सिंपल प्रोग्रामिंग में आपने प्रोग्रामिंग कर दिया कि ऐसा ऐसा नंबर होगा तो ऐड होगा देखो नेक्स्ट एग्जांपल जो है सपोज एक्स इज इक्वल टू वाई प्लस जेट अब देखो ये इक्वेशन बड़े सिंपल इक्वेशन है मैथ्स के नजर से देखोगे तो बहुत सिंपल इक्वेशन है इट्स ओनली एक्स इज इक्वल टू वाई प्लस जेट बट इफ यू गो इन टर्म्स ऑफ वेरिएबल्स वी हैव टू वेरिएबल्स शार्पली हेयर एंड वन इज डिपेंडेंट वेरिएबल एक्स इज डिपेंडेंट ऑन द वैल्यूज ऑफ वाई एंड जेड अब वाई जेड कुछ भी हो सकता है हम क्या जाने ऐसे केस को आप अगर ऑफ कोर्ट से या ऑपरेंट से ऑपरेट करना चाहो जो हम असेंबली लैंग्वेज बोलते हैं उसमें काफी मुश्किल हो जाएगा ऐसे केस के लिए हमें हाई लेवल लैंग्वेज जो मैं आई ऑलवेज प्रेफर विथ सी लैंग्वेज सी लैंग्वेज से आप उसको आराम से कर सकते हो ऑब्वियसली उसमें आप आराम से इसलिए करोगे कि आप उसमें लूप बना दोगे प्रोग्राम जो थोड़ा बहुत नॉलेज जिनका है सी लैंग्वेज का हम लूप बना देंगे एडिशन का और उसमें चलता जाएगा काम एक्स वाई जेड का वैल्यू एक्स का तो नहीं वाई जेड का वैल्यू कुछ भी हो जाए हमें एक्स का वैल्यू उतना ही मिलेगा जितना दोनों के एडिशन है और वैल्यू चाहे प्लस में हो माइनस में हो हमारा लिमिट्स रहेगा हम कुछ भी कर पाएंगे सो देट इज वर एडवांटेज वी है अब देखो ये बात ये जो डायग्राम है ये बहुत बहुत ही जरूरी है ये सब कुछ बोल रहा है मैंने पहले बोला आपको हमारा तीन चीज है पूरा प्रोसेसर में एक तो है सीपीयू सेंट्रल प्रोसेस यूनिट जिसमें प्रोसेसिंग का मेन फंडा है उसमें डिटेल्स में आएंगे हम बाद में अभी मेमोरी एक दूसरा चीज है और तीसरा चीज हमारा इनपुट आउटपुट अब देखो इनपुट आउटपुट में हमारा एक नॉर्मल कंप्यूटर ले लो उसमें की भी इनपुट आउटपुट में होता है मॉनिटर इनपुट आउटपुट डिवाइस है वो आपकी इनपुट भी है और आउटपुट भी दे रहा है क्योंकि आपको इंस्ट्रक्शन देता जाएगा क्या हो रहा है अब इसमें कोडिंग कैसा काम कर रहा है पूरा क्लियर आपके सामने इमेज आएगा देखो कीबोर्ड में मैंने कोई बटन प्रेस किया हुआ क्या 
उसमें ऑब्वियसली बाइनरी से काम हो रहा है अंदर इलेक्ट्रिक सर्किट है वन जीरो से जीरो वन से कुछ काम हुआ और इंटरफेस कोई हमने कोई सर्किट लगा रखा है उसमें जाके काम किया अब जैसा जैसा जरूरत है कभी हमें मान लो मैं मान लो मैं कंप्यूटर में ए लिखना चाहता हूं अब ये जो ए है ये ऑब्वियसली शुरू में मेमोरी में स्टोर्ड होगा तभी तो मैं लिख पाऊंगा हाँ क्या हम फ्रॉन्ट डाउनलोड नहीं करते हमें हिंदी में लिखना है तो हम पहले फ्रॉन्ट डाउनलोड कर लेंगे मतलब क्या है मेमोरी में हमने फ्रॉन्ट लिया ले लिया उसका जो रिकॉर्ड है वो मेमोरी में आ गया अब देखो मजे की बात है मेमोरी में जाएगा मेमोरी से सीपीयू सीपीयू से मेमोरी ये सारे बाइनरी कोड में काम चल रहा है ये होना ही है अब मशीन देखो सीपीयू से जो इंस्ट्रक्शन आएगा वो आइडर मशीन कोड में आएगा नहीं तो हाई लेवल लैंग्वेज में जो हमने एच एल एल बोला है उसमें आएगा अब देखो मेमोरी से इंटरफेस जो आउटपुट के लिए जा रहा है उसमें भी बाइनरी कोड में काम चल रहा है कि पूरा इलेक्ट्रिकल सर्किट है ये अब मशीन कोड में सीपीयू से इंटरफेस में मशीन कोड से भी जा सकता है किसी जगह यहाँ पे असेंबली लैंग्वेज पर भी जा सकता है यानी कि जरूरी नहीं मशीन कोड बोले तो ऐसे में लेंगे हाई लेवल में भी जा सकता है डिपेंडिंग ऑन द डिवाइस एंड लास्ट इज आउटपुट मान लो कोई प्रिंटर है एकदम रियल एग्जांपल दे रहा हूं प्रिंटर है प्रिंटर लगा हुआ नहीं है कनेक्टेड नहीं है और आपने प्रिंटिंग कमांड दे दिया तो क्या बोलेगा तब आपके वहां सर्च करेगा मेमोरी से इंटरफेस जाएगा फिर इंटरफेस से वापस जाएगा भी प्रिंटर नहीं है उसको दोबारा चेंज कर सीपीयू को इंस्ट्रक्शन देगा सीपीयू वो वापस आपके आउटपुट जो दूसरा आउटपुट है जो मोनिटर है उसमें बोलेगा भाई इसमें है नहीं प्रिंटर इज नॉट रेडी ऐसा करके काम चलता है तो ऑब्वियसली आप देखो ये बहुत जरूरी टॉपिक है अब मैं जो बता रहा हूं असेंबली लैंग्वेज में हो हाई लेवल में हो बाइनरी कोड हो अंदर ट्रांसपोर्टेशन कैसा हो रहा है कम्युनिकेशन कैसा हो रहा है अंदर इसके बड़े ऑर्गेनाइज तरीके है हमारा तीन बास से काम चलता है देखो सीपीयू ये पूरा है ये पूरा के पूरा सीपीयू है ये जो पूरा चीज देख रहे हो आप ये सीपीयू है अब सीपीयू में आप जाओगे सीपीयू में आप जैसे ही जा रहे हो सीपीयू में एक कंट्रोल देख रहे हो एक एरिथमेटिक लॉजिक यूनिट मैंने शुरू में बोला आपको हमारे एरिथमेटिकल कैलकुलेशन कंप्यूटेशन होना है लॉजिकल कंप्यूटेशन होना है तो ऑब्वियसली ए एल यू सब कुछ को समझ ये देखो रजिस्टर जो है ये एक्चुअली सीपीयू के अंदर ही मेमोरी है इसी को हम कभी भी क्रैच मेमोरी बोलते हैं बहुत छोटा है बहुत कम है मेमोरी पर यह क्विक मेमोरी है वही पर काम हो रहा है तुरंत ये मेमोरी है एक तरह से और कंट्रोल तीन चीजों को कंट्रोल हो रहा है एक्चुअली एक तो देखो तीन बांस है बांस बोले तो जहां से बांस हमारे जो नॉर्मल बांस है वही बांस मीनिंग है कंट्रोल बांस डेटा बांस एंड एड्रेस बांस एड्रेस बांस को हम कभी कभी मेमोरी एड्रेस बांस भी बोलते हैं अब देखो स्ट्रक्चर देखो एरो देखोगे इसके एकदम क्लियर पिक्चर सामने आएगा आपको यहां रोम हुआ यहां रैम हुआ ये दोनों मेमोरी का हिस्सा है ये आप जानते हो यहां आगे चल के हम करेंगे मेमोरी के बहुत लंबा कहानी होता है विल डू इट लेट है बट नॉट राइट नाउ So, यहां आप देख रहे हो रोम में कंट्रोल बस से दोनों साइड में आएगा भी इंस्ट्रक्शन जाएगा भी इंस्ट्रक्शन सिमिलरली यहां देखो डाटा बस के लिए रोम से सिर्फ जाएगा इट्स ओनली गोइंग इट ओन कम एंड सिमिलरली फ्रॉम एड्रेस बस ये सिर्फ जा रहा है यानी कि रोम में हमारे रजिस्टर से सिर्फ इंस्ट्रक्शन आएगा रोम ओन गिव बैक डायरेक्टली प्रोसेसिंग के बाद जब देगा दैट इज थ्रू रैम एकदम क्लियर पिक्चर देख रहे हो यहां दिख रहा है और ऑब्वियसली इनपुट आउटपुट डिवाइस में भी सेम कहानी है और वही डाटा बस से हमारा पूरा फंक्शन चल रहा है अब देखो ये बहुत जरूरी बात है माइक्रो प्रोसेसर एक्चुअली क्या है इट इज नथिंग बट मैनिपुलेशन ऑफ डाटा विद इन द डिवाइस एंड हम अपना काम निकाल लेते हैं बड़े अच्छे तरीके से मैनेज करके हमारा काम निकालना ही होता है माइक्रो प्रोसेसर का मेन पर्पज अब पिन सर्किट वही है उसी को यूज किया जा रहा है स्मार्टली दैट इज वॉट मेन पर्पज इसलिए मैंने यहां टर्म यूज किया मेनुपुलेट्स माइक्रो प्रोसेसर मेनुपुलेट्स और मैनेजर्स डाटा टू कंप्यूट द रिक्वायर्ड कंप्यूटेशन विद प्रॉपर मैनेजमेंट एकदम प्रॉपर मैनेजमेंट से उसको कंप्यूट किया जाता है और सबसे बड़ी बात देखो बाय द कंट्रोल मशीन साइकिल आ रहा हूं मैं उसमें मशीन साइकिल जो है वो आपको समझना बहुत जरूरी है वो मेन चीज है एक माइक्रो प्रोसेस देखो ये हमारा एच का पिन डायग्राम मजे की बात है 8085 8086 दोनों ही 40 पिन आईसी है पर 8085 का प्रॉब्लम क्या है उसमें हमने जो सारे पिन है 40 पिन में से दो पिन माइनस कर दो एक ग्राउंड के लिए एक पावर सप्लाई के लिए और हम और माइनस कर सकते हैं क्लॉक के लिए भी माइनस करते हैं फिर भी मैं उसको ले रहा हूं ग्राउंड और पावर को तो छोड़ दो तो थर्टी एट रह गया अब थर्टी पिन को तरीका से मैनेज किया गया सो so दैट All our execution, 
जो भी प्रोसेसिंग है वो ढंग से हो पाए और इसके लिए कुछ कंट्रोल पिन से कंट्रोल पिन को हमने ऐसा किया तो ऐसा यही कॉन्सेप्ट एट जीरो एट सिक्स में और एडवांस हो गया वहां भी फोर्टी पिन आईसी है फोर्टी पिन को ही एक जैसा माइक्रो प्रोसेसर एट जीरो एट फाइव में एक पिन को दो चीज के लिए दो पर्पज के लिए यूज किया गया कंट्रोल करके ये एक पिन है ये जैसा मैं आपको दिखा रहा हूं मान लो ये मेरा ये मेरा पिन है और यहां मेरा पिन है दूसरा मैं वैसे फोर्टी पिन ड्रो नहीं कर रहा हूं अब मान लो ये मेरा कंट्रोल पिन है यहां मैं अगर जीरो देता हूं तो इसके मीनिंग कुछ है इस, ये इसके काम दूसरा कुछ होगा और इसी को मैं अगर मान लो वन कर दू तो इसके काम दूसरा कुछ हो जाएगा इस पिन का काम दूसरा कुछ हो जाएगा जीरो नहीं दे सकता मैं इसको काम दूसरा कुछ हो जाएगा अब मान लो यहां ऑप्शन कितने कितने हैं अगर मेरा दो कंट्रोल पिन है एट जीरो एट फाइव की बात कर रहा हूं मैं तो जीरो 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 वन और क्या हुआ वन वन एंड वन जीरो तो चार ऑप्शन हमारा हो गया यानी कि इस पिन को इस पिन को मैं चार तरह से यूज कर सकता हूं एंड दैट इज द मेन मैनेजमेंट टेक्निक ऑफ माइक्रो प्रोसेसर अब यही चीज एट जीरो एट सिक्स में मैं जैसे पिन डाउन आप देखोगे एट जीरो एट सिक्स में इसको एडवांटेज और बढ़ा दिया गया एक पिन को बहुत तरह से यूज कर रहे हैं वो अब देखो पिन डायग्राम में सीधा मशीन साइकिल में आया मशीन साइकिल क्या है एक क्लॉक पाल से आपने क्या किया देखो एकदम सिंपल तरीके से मैं आपको समझा रहा हूं एक क्लॉक पाल से मान लो यहां आपका एक क्लॉक पाल से आपने यहां पर एक क्लॉक पाल्स बनाया आपके हाथ में है फ्रीक्वेंसी क्या रहेगा वो आप कंट्रोल कर लिए मान लो ऐसा क्लॉक पाल्स दे दिया आपने क्लॉक पाल्स कोई फ्रीक्वेंसी से ऐसा दे दिया आपने अब पिन नंबर मान लो मैं वैसे ही राफ एग्जाम्पल दे रहा हूं वन टू थ्री ऐसा कुछ नंबर है ये नंबर कोई जेन्यन नंबर नहीं वैसे ही मैं नंबर वन टू थ्री सिक्वेंस में दे रहा हूं अब देखो मजे की बात है अब पिन नंबर वन ये मेरा क्लॉक पल्स जब हाई है ये हाई है और ये इसके लो है क्लॉक पल्स का जीरो वोल्टेज मींस लो ये लो है और ये हाई है अब मशीन साइकिल मैंने ऐसा दे रखा है उसके फ्रीक्वेंसी फिक्स्ड है उसी मशीन साइकिल पे वो चलेगा अब यहां पर हो सकता है इस नंबर पिन वन के हो जाए इसके कुछ काम ऐसा कि ये हाई पे ये काम कर बैठे ऐसे और इस नंबर पिन पिन नंबर टू को हमने ऐसा किया है कि ये लो पे काम करेगा इंस्ट्रक्शन ले जाएगा और पिन नंबर थ्री के हमने ऐसा दिया है कि जब दोनों आ, हाई पे है और हाई पे है लो पे है जब दोनों काम नहीं कर रहा तब ये काम करेगा तो ये हो सकता है शायद ये वैसे मैं रैंडम दे रहा हूं एग्जाम्पल बेसिकली इसके बहुत गहराई है तो ऑब्वियसली विल गो इन डिटेल्स इन लेटर लेक्चर्स ये तो स्टार्टिंग है तो ऑब्वियसली यू कैन सी ये वही टाइम पीरियड क्लॉक पास दिखा रहे ऑपकोट फैच यहां क्लियरली देखिए आप ऑपकोट फैच यानी कि ऑपकोट को फैच किया इंस्ट्रक्शन साइकिल पूरा के पूरा है एक साइकिल देखो T1 वन टू टी फोर फाइव फेट टू थ्री हो गया यानी कि वी आर गोइंग इन ए पर्टिकुलर सीक्वेंस T4 तो हमने T1 वन टू फोर हमने बोला है ऑपकोट फैच साइकिल इतने में हमें ऑपकोट फैच हो जाना चाहिए और T5 से फिर रिपीट हो रहा है उल्टा दैट इज माई ये डिटेल्स में आएगा अभी एकदम से आपको समझ में नहीं आएगा इसमें एक लंबा कहानी है बहुत कुछ है इसके पीछे सो so ऑब्वियसली देखो अब मैं दिखा रहा हूं आपको 8086 का 8086 के क्या देखो ये S0 जीरो टू एस टू एस जीरो एस वन एस टू थ्री ये स्टेटस है यहां देखो नीचे वाला लाइन में दिखा रहे स्टेटस स्टेटस से वही पिन नंबर यानी कि कुछ पिन को हमने स्टेटस पिन नाम दे दिया एट में वो एट में नहीं था ए, वहां था कम था यहां हमने ज्यादा दिया है साइकिल वही है, काम सेम है अब ये जो एल देख रहे हो एल ई एट जीरो का एकदम खास चीज है ये देखो अचानक हाई हुआ है अब ये हाई होने के बाद बाकी सारे फंक्शन के स्टेटस क्या है वो डिक्टेट करेगा अब उसी के बेसिस पे सब कुछ चलेगा आपको ये देखना है कि अल्टीमेटली जो माइक्रो प्रोसेसर है ये आपको पूरा समझना है तो इसमें सर पहले तो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स हमें एप्लीकेशन आप खुद देखा है इसमें बहुत ज्यादा डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का एकदम से माइक्रो प्रोसेसर को हाई फाई मान के मत चलना चाहिए हमें ग्राउंड रूट लेवल पे जाके उसको समझना चाहिए मेमोरी क्या है मेमोरी क्या नहीं है प्रोसेसर क्या है प्रोसेसर क्या नहीं है आउटपुट डिवाइस इनपुट डिवाइस क्या है हमें पूरा इसके समझ के चलना चाहिए तो हमें अल्टीमेटली कंक्लूशन ये ड्रॉ करना चाहिए कि माइक्रो प्रोसेसर अपने आप में एक स्मार्ट डिवाइस है और कुछ नहीं है